приветствую вас, а, вам, в принципе, коллеги, ну вот, а, несколько коллег ответило вам, в принципе, достаточно корректно на тему того, что а, нужно разобраться именно с тем, Ага, что стоит за вашим страхом, вот, что конкретно за ним находится, а, и что конкретно его вызывает, скажем так. А, есть несколько основных о, моментов, которые способны вызвать подобные чувства. Это первый момент, это собственно ненаправленность. То есть, ну, вы не направлены на то, чтобы реализоваться, вы не направлены на то, чтобы продвигать свои ценности, свои интересы, свои взгляды, свои предпочтения и так далее, с одной стороны. Это с одной стороны. С другой стороны, вы в какой-то степени можете ощущать несвободу. Вы, ну, вот, вы можете чувствовать, что не свободно. Вы можете ощущать себя не свободно. Что вот, что вы не свободны. Вот. И последнее это зависимость от ага, ну, близких. Именно зави зависимость от близких. И соответственно, тут, тут, тут уже нужно смотреть, с чем связано непосредственно ваш страх. Может быть, речь идет о страхе одиночества. Вот. Такое тоже может быть. Страх одиночества. К сожалению, к сожалению, такое тоже может быть. Здесь уже э, на первый план, можно так сказать, э, выступает ваша, э, ну, уровень, уровень вашего принятия себя на, на первый план вступает уровень вашего принятия себя, вот, то есть вот то, насколько, насколько вы себя понимаете, то как хорошо вы себя понимаете, если принимаете, вот, и Соответственно, что вам дают, что вам могут дать люди, которых вы боитесь потерять. Вне всякого сомнения здесь существует еще и агрессия, 
такая, знаете, агрессивность. То есть, речь идет о том, что человек, у которого есть труд трудности с личными границами, всегда имеет такую вот склонность к агрессивности некоторые, пускай подавляющие достаточно, но тем не менее. И связано это опять же с тем, в первую очередь, связано это с тем, что человеку необходимо как-то вот а, защититься, хоть немножечко, но защититься от тех, кто рядом, кто душит. То есть понятно, что есть страх и что страх остаться в одиночестве присутствует. И все вот это присутствует, это все понятно. Это никто, никто этого не отрицает, вот. а, но идея здесь именно вот в том, что а, это агрессия, это защита, это вот собственно такая вот защищенность, это сохранение, сохранение собственных границ личных и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Все это очень важно, на самом деле. Поэтому в этом направлении что необходимо работать вам. И вот постепенно, постепенно страх будет уходить. Постепенно. Ну именно что постепенно. Не сразу. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Я вам желаю всего доброго и удачи.